Ti buona volla, se c'è qualcuno da caricare, tipo, vabbè, qualcuno da caricare, lo caricavo, tipo, mi davano tipo 20, 30, quello che capitava, un giorno 10, un giorno 20, un giorno 100, quello che ti capita. Amir è egiziano e ha 16 anni. Da tre anni lavora al CAR, il centro agroalimentare di Guidonia. Come lui ci sono decine di minori non accompagnati, ospitati nelle case famiglie in provincia di Roma, che lavorano illegalmente nel mercato ortofrutticolo più grande d'Italia, caricando cassette di frutta e verdura. La mia sensazione personale, conoscendo le storie di alcuni di questi ragazzi, penso che sì, ci sia una, una rete che sfrutta i bisogni e di questi ragazzi che vengono da soli, affrontano un viaggio molto difficile e il, senza alcun sostegno, sperando eh, veramente in una condizione migliore e, e invece trovano il nulla. Il percorso di questi minori è sempre uguale. La quasi totalità dei ragazzi sorpresi a lavorare al CAR viene dallo stesso luogo. E tu di dove sei? Di, da quale città? Garbia. Tutti quelli che abbiamo noi attenzionato provengono tutti da una stessa città di Egitto, che è Garbia. Quindi si può immaginare, si può supporre che nel momento stesso che loro partono sanno già dove arrivare, quindi c'è una rete, c'è un canale, ecco in questo modo la rete più diffusa e più ramificata. Il lavoro che svolgono questi ragazzi serve anche a ripagare i genitori indebitati per il viaggio. Ma tu sai i tuoi genitori, i tuoi parenti, quanto hanno pagato per farti partire? È de solo de qua 5.000. Il CAR è il luogo di approdo più immediato per questi minori. Con una superficie di 14 ettari, equivalente a quasi 20 campi da calcio e oltre 400 grossisti, il centro rifornisce la maggior parte dei negozi ortofrutticoli di Roma e dintorni. Il lavoro non manca. Decine di ragazzi vengono respinti ai cancelli, ma in qualche modo riescono a entrare. Mm, entravo con il mio cugino io, dentro un camion, perché i minorenni non devono entrare, è vedato. I controlli al CAR vengono fatti, e il, ogni volta eh, si pone un rimedio, ma si ritorna. Forse proprio quelli che lavorano al CAR dovrebbero dare un, un freno, perché invece di mettere in regola una persona e quindi un costo del lavoro di 60 euro, ne pagano 30. Lo spazio per un lavoro regolare aggiuntivo c'è secondo me, si tratta di organizzarlo. Certo, ogni volta che tu parli di lavoro fatto secondo tutte le regole, è chiaro che quel lavoro costa di più del lavoro irregolare. No? Quindi... Il direttore generale nel 2014 dichiarava che venivano eseguiti fino a 200 respingimenti al giorno di lavoratori non regolari. Spendiamo non poco per fare questa attività di controllo. Quanto lo spendiamo? Noi spendiamo intorno ai 6-700 mila euro l'anno. In... Come, come costo base. Quando dei minorenni vengono sorpresi a lavorare al CAR, la legge prevede che vengano affidati a una casa famiglia. Ma avviare un percorso formativo con questi ragazzi è difficile. Gli operatori dei centri non possono trattenerli contro la loro volontà. Ci sono stati degli, eh, qualche allontanamento, sì. Le, in questi casi noi provvediamo a fare la denuncia di scomparsa del, del minore alle forze dell'ordine che acquisiscono e inseriscono quindi i dati in un sistema. La situazione è complicata. I ragazzi che arrivano in Italia vogliono lavorare. La legge prevede però l'obbligo formativo fino alla terza media, il titolo necessario per ottenere il permesso di soggiorno una volta maggiorenni. Ma la maggior parte dei minori ha bisogno immediato di soldi e l'avviamento al lavoro dipende dall'offerta delle singole regioni. Io credo che intanto il, a 15 anni non è solamente eh, il sfruttamento illegale, è il lavoro minorile. Il, anche i ragazzi italiani a 15 anni non possono essere avviati al, al lavoro. Secondo Save the Children, nel 2016 sono arrivati in Italia via mare 25.800 minori non accompagnati, il doppio dell'anno precedente. 
Dopo tre anni, la Camera ha approvato una legge che uniforma a livello nazionale l'accoglienza. Il problema è che l'avviamento al lavoro dipende dall'offerta formativa delle singole regioni. In alcune realtà locali, a parte un corso standard di italiano, al minore non è offerto altro. La sfida, invece, è evitare che questi ragazzi cadano in reti criminali come quella scoperta al CAR di Guidonia. Si era formato una organizzazione paramafiosa, cioè c'era un'associazione ben solidale, ben organizzata, dove c'era un capo, c'era un gruppo di persone che prestavano la loro opera. Nell'ambito dell'attività eh, sono anche stati accompagnati in questi uffici dei minori. Quanti eravate a lavorare là più o meno di ragazzi? Più o meno di ragazze sono tantissimi. Sì. sì. Centinaia? Ma di più. Tipo i ragazzi egiziani là sono più dei italiani, diciamo. 